。はい、どうも、ビーモリです。さあ、それでは、これまた、すごいゲストが来ましたよ。どうぞ、園部聡さんです。よろしくお願いします。いや、これね、本当にもう、スタンドでね、前まで応援してた選手がね、こうやって今、1対1で画面の目の前にいるんですよ。これはちょっとね、普通に喋れないです、これは。いえいえいえいえ。<笑>見てくださいよ。この T あ、超懐かしいですね、それ。いやこれね、えー、もうそもそもこの T シャツってランダムで売ってるじゃないですか、はい、ランダム T シャツでこれたまたま園部選手のもう本当にせっかくここに元オリックスの選手がいるということで、まあ、結構ね、その金やってる方もいるんじゃないですか、その野球選手の裏事情とか、ぜひ僕の話でよければ、えー、じゃあまず一個聞きたいのは、最初は皆さん、寮に入るわけじゃないですか。はい、はいそのオリックスのストーリーも毎島の寮に入ってる選手の一日のそのルーティーンというか生活、これは一体どのようなもの ?7 時前から7時過ぎの間に散歩とご飯を済ませなきゃいけなくて。散歩するんですか散歩毎日あるんですよ。散歩は絶対なんですか絶対ですね。へえ。ー。そこで、あの、天、天候を取るみたいな感じです。あー。寮とが、あの、事務所いて、そこの前絶対通らな、あの、行けなくなるんで。へそこでおはようございますって言って、ああ、じゃあ、その部来たかとか、若月来たかとかっていうような、してご飯を食べてっていうのが、まあ、朝の活動で、その後、まあ、お風呂入りに行ったり、まあ、散歩する前にお風呂入る選手もいますけど。朝、その時間までに来なかったら、どうなるとかあるんですか遅刻扱いですね。遅刻したら、まあ、あの、外勤と普通勤人を、確かその罰金もいくらか、あの僕、その遅刻寝坊みたいなの一回もなくて、あそうなんでアップが9時から9時10、15ぐらいなんで、8時50分とか45分ぐらいに、あの前島のロッカーに移動して、ね、アップに臨むっていう形ですね。で、その時はもう9時か9時前にはグラウンドに出てるようなイメージですね。で、それから若手は早でもあったので、8時打ち始めとか、で、試合が12時ぐらいからありますよね。そうですね。前島だと、えー、13時になりますね。試合前の練習して、相手ビジターチームが練習して、はい、ビジターチームが練習してる間、ご飯食べて、ご飯食べてる間でも、室内でなんか練習してて、<笑>ご飯の時間、本当に数分しかないみたいな。その後、まあ、シートノックして試合して、試合終わるのがだいたい4時か4時半とか、そこからまた練習ですよね。あそこからも試合終わってからまた居残り練習みたいなはい得だ特殊みたいなので練習して6時過ぎ6時半ぐらいにロッカーに戻ってきてまたウェイトトレーニングがこう強制的にあるので,でそこを、まあ、トレーニングしに行ったりとかでそこからもうお風呂入ったりお風呂入らずに最初ご飯だけ食べちゃってまた戻ってきてトレーニングしたりバッティングしたりとか。めっちゃやってますね。もうそれ聞いてる感じも遊ぶ暇は全くないっていう感じですもんね。ああ、そうっす、ないっすね。それこそ。逆にやっぱそういう外勤とかあるところでも外出することもあるわけじゃないですか、夜とか。それは逆にどういう時基本的に休み前とか、休みの日の夜ご飯とか。はい。と基本的にその、次の日試合がある、練習があるっていう日は、そ、そ、あそこまで、こう外出てご飯食べに行こうっていう選手はいなかったですね。へえ。いや、正直僕もそのね、オリックスに関する様々な記事を見て、ちょっとまあ、オリックスの方についてすごい心配な部分はあったんで、はい。いや、皆さん、オリックス、若手めちゃくちゃ練習してます。ご安心ください。<笑>オリックスマジ数年も優勝します。じゃあ、次、僕も SNS とかね、見るんですけど、はい、ね、ツイッターとか、まあ、試合、はい、そのシーズン中、試合中とかって結構、やっぱそのファンの方とか熱くなって、まあ、批判したりとか、叩いたりとかするわけじゃないですか。選手、結構そういうの見てるんかなっていう。はい、あ、でも見てる人は見てると思いますね。見てるんですか園部さんは、実際見てましたかその、調子いいとか、打った時しか見ない<笑><笑>選手の立場として、やっぱそのファンの厳しい声っていうのは、どういうふうに映るもんなんですかねいや、まあでも、ありきたりな言葉ですけど、まあ、期待への裏返しみたいなところもあるじゃないですか。はい、の監督とか先生とかだって
、はい、期待してちゃんとしてほしいから叱るわけで、はい、っていうのを考えたら別にその批判が全て悪いっていうわけではないと思いますけど。ともですね。うん、もう動画とかでね、すごい T 岡田選手が大好きなんですけど、はい、だから T 岡田選手が打った時はもちろんすごい喜びますし、たチャンスで三振とかしたらもね、ヘイって言ってもちょっとね、声を上げる。<笑><笑>これはでも T 先生が本当に好きだから、どう超えたらね、ダメやと思うんですけど、僕も。僕の勝手な考えですけど、本当にそれが嫌だったら、はい、もうやめてもいいんじゃないかなっていう。ああ、表に出て野球してるんだから、そういうところに、まあ仕方がない。だって前澤さんだってあんだけ金配ってんのに叩かれるんですよ。誰でも叩かれるんですよ。そんなの表に。僕もすごい叩かれますもん、結構。<笑><笑>清田選手の、ね、動画もすごい物理ってましたし、<笑>でも、ねはい、一方で面白いって言って,言ってくれる方も大半でしたし、ね、いや、あれめちゃくちゃ面白かったっすよ。本当にもう、園部さんに言ってもらうすごいもだからね、全員に好かれるってのは無理ですから、ね、そうですね、多分それこそね、全員に好かれようと思ったら、自分が壊れちゃうっすよ、多分自分出せないですもんね。基本的には、そういう期待を裏返してることで、選手たちも。うんまあ、ある程度仕方がないから。まあただね、過度な期間は避けましょうというやっぱ野球選手、まあ、これは本当にすごいね、ありきたりにしてますけど、でも野球選手、結構僕の中のイメージで、笠原チャンネルとか見てるんですけど、やっぱその豪快に遊んだりとか。その笠原チャンネルがどう言ってるのか分かんないですけど、あれですか、もう結構、この絵に描いたような女の子がいてみたいな感じですかね。そうですねはいあそれとはちょっと多分オリックスはこう系統が違うと思いますね。僕だったら仲良かったのが大城浩二とかだったんで。浩二君とかは僕、浩二君の部屋行って2人で朝まで2人でテレビ見ながらお酒とかそのどっか飲み屋さんに例えばキャバクラとかそのクラブみたいなところに行って飲むっていうことも全然なかったですね、はいはい、あ,あんまりないですかそれはオリックスいとして<笑>そうそうオリックスいや、わかんないです。もし、その、もし、読売巨人軍とかだったら、もう、ブイブイ言わすだかもしれないですけど、オリックスはでも結構、やっぱ野球の話好きな選手すごい多くて、うん、で、自分の動画とか見せ合って、はい、まあ、ご飯食べてお酒飲みながら、ああだこうだいう座談会みたいなしたりとっていうのとかもしてたんで、なんかそういう、ちょっとなんか、華やかじゃなくて申し訳ないんですけど、オリックス。<笑>いや、もう、一個言わせてもらっていいですか。巨人軍は、ブイブイ言わしてると。ただ、オリックスはここまでストイックに、ねうん、夜も飲み歩かずに,<笑>ということにか。でも、巨人は優勝している。オリックスは今年の大会。なぜだと。<笑>将来的にね、それが身を結べば、ねまあ、それを信じるしかないですけど。そうやっぱ、それとね、あの関係あるんですけど、ね、福岡選手の問題も。<笑>あれは、その目さん的にはどうですかえどうでもいい。<笑>直な感じですもんね<笑>、はい、あ,れああいうのを見てもやっぱプロ野球選手ってやっぱそういうもんなんかなって思ってした自分もいたしあれはもうかのあの選手が特別なだけってことですもんね。リンとかは、ね、聞いたことないですけど僕の周りではその多分表に出るっていうのは女の子大事にしてないからですね。いやこれはやっぱ救えないですね。<笑><笑>救いたいって書いて。<笑>ありがとうございます。じゃあ最後。はい質問なんですけど、はい、本当にこれは個人的なんですけど、やっぱ僕も一応そのオリックスユーチューバーとして、本当に非公,、はい、非公認ですけど、勝手にね、オリックスの試合に関してバーバー言って、僕自身も一応野球未経験なんですけど、やっぱその非公認でありながら、こうやって外部からね、オリックスに対して時には勝つを入れたり応援したりするっていう、こういう存在は、元選手からして、まあ、どう思われてるのか、元、仮にその部選手が今、オリックスの選手だったら、僕のような存在っていうのは、どういうふうに映るのかなって、すごい目的な気になります、ね、あでも、気にするんじゃないですか、嬉しいと思いますよ、だからこそ、多分キャンプの時もあも、ケンヤとか話しかけてくれたと思いますし、あ,ありがたく見ていただいてるのかって、そこはすごい、まあ、ありがたいっていうのと、うん、あの珍しいなと思ってんじゃないですか。<笑>いや、いないです。<笑>取り扱って、こうやって YouTube してるなかなかいないですからね。これからも頑張っていきます。ありがとうございます。はい。ということで、えー、今回、園部さんからいろいろね、ありがたいお話を聞きました。まあ、今回の動画をまとめるとすれば、オリックスの選手はめちゃくちゃ練習してる
、大抵の選手はファンの批判はあまり気にしない。あとは、清田選手の不倫はどうでもいい。でも、あとは、これからの BMO チャンネル、ね、よろしくお願いしますと。はい。概要欄にまた、あの、園部さんのチャンネルもね。それでは、BMO でした。園部でした。